Ang pag-aaralan naman natin ngayon ay encryption. So sabi sa documentation ng Laravel, yung encryptor daw ay nagamit ng OpenSSL para makapag-provide ng AES-256 and AES-128 encryption. So, ina-encourage daw tayo ni Laravel na gamitin yung mga built-in na encryption facilities niya. So, bago tayo gumamit ng Laravel encryptor, make sure na nakaset na yung key natin sa config slash app configuration file. And then, mas better na ang gagawin na lang natin para maset yung key is php artisan key generate. So, punta tayo dito sa command natin. Execute lang natin yung php artisan key generate. Yan. Nakapag generate na tayo ng key. Pero, pag nagawa naman kayo ng Laravel app, automatic na nagawa na siya ng or nag-generate na siya ng key. Start natin yung tutorial natin about encryption. So, dito, gumawa ako ng simple route na pupunta sa slash encrypt and then pages controller and ang function niya ay encrypt para hindi tayo malito palitan ko lang to ng encrypt by Ayan, encrypt by so punta tayo sa pages controller natin and then gawa tayo ng encrypt by function then encrypt by magre return tayo ng encrypt using yung helper function then this is some value. Yeah. Save natin. So, punta tayo ngayon sa slash encrypt. Slash encrypt. Yan. So, kung mapapansin nyo dito, nag-execute yung mga global middleware. So, saglit lang, tatanggalin ko lang yung mga middleware para makita natin yung encrypted na value. So, punta tayo sa app. HTTP then punta tayo sa kernel.php buburahin ko lang yung mga middleware natin so burahin natin yung global middleware yan so try uli natin run natin so yet eto na yung encrypted na value para naman ma-decrypt natin yung value na yan so copy lang natin then punta tayo sa pages controller gawa tayo ng function na decrypt public function then decrypt val and tapos return decrypt tapos ilagay natin yung encrypted na value so yan save natin tapos gawa tayo ng routes na merong nagpo-point sa method na decrypt val so copy natin to then cut paste decrypt ayan so kung pupunta tayo sa decrypt natin so makikita nyo decrypted na this is some value meron pang way kung paano mag encrypt tsaka mag decrypt without serialization using the crypt pasad so babalik tayo dun sa pages controller natin Imbis na gamitin natin tong encrypt, ang gagawin natin ay yung gagamitin natin yung crypt pasad. So, use, then dito, illuminate, tapos, support, then, pasad, slash, crypt. Ayan. Imbis na gamitin natin yung encrypt function, gamitin natin yung crypt pasad, and then encrypt. Yan, save natin. Kulang tayo ng string. So, since string lang naman yung encrypt natin. So, punta tayo dito sa encrypt. Makita nyo, ito uli yung value. And then, to decrypt naman that, Pupunta lang, ipipaste natin dito. Ayan. Gagamitin natin yung creep pasad. Creep. Then, the creep string. So, ayan. Save natin. 
And then visit natin yung decrypt. So, nakita nyo na decrypted na yung value. This is some value. So, ayun lang yung tutorial natin for today. Hope you guys like our encryption tutorial. Please like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel. And then, we'll see you next time for more.